Buenos días preciosas, ¿qué tal estamos? Y espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy voy a responder unas cuantas preguntas que vosotras me habéis hecho a través de mis stories de Instagram. Por ahí suelo estar en contacto con vosotras todos los días, así que si no me seguís os aconsejo que lo hagáis. Y hoy vamos a hacer un especial de finales de año de 2021. Para despedir el año voy a responder vuestras preguntas para que me conozcáis un poquito más, así que si os interesa este tema quedaros conmigo y vamos a empezar. En este vídeo quiero responder preguntas sobre moda, sobre éxito social, económico e incluso algunas preguntas sobre eh, relaciones personales con hombres o con amistades. Así que vamos a empezar. Y la primera pregunta es de Eva y me dice ¿Cómo puedo saber si la gente que tengo a mi lado es exitosa y si me puede ayudar a hacerlo? Mira, yo he tenido diferentes experiencias en cuanto a amistades. Sé que muchísimas de vosotras tienen realmente problemas para relacionarse con gente elegante o gente que quiera el mismo estilo de vida que vosotras. Lo entiendo, he estado en vuestro lugar y sí que es complicado encontrar un círculo de amistades pero con que encontréis una o dos amistades que quieran el mismo estilo de vida que vosotras creo que es más que suficiente para sentiros acompañadas en vuestra subida de nivel, ¿vale? A todos los niveles, económico, social... Y es muy fácil distinguir a estas personas porque en cuanto empiezas a relacionarte con ellas tu vida se eleva, tus planes que estás haciendo van a ser más de tu estilo, van a ser más elegantes, vais a ir a sitios más bonitos, vais a relacionaros con gente de diferentes estratos sociales y esto se va a ver enseguida, ¿vale? Porque una persona que igual dice querer lo mismo que tú, pero que realmente todavía no ha dado el paso, no te va a hacer crecer tanto como una persona que ya lo ha hecho. Así que ese sería el truco para distinguir una persona que realmente te va a ayudar a tener más éxito de otra que no. La, la cuestión es que tu vida cambia. El armario de Mara me pregunta ¿Cómo ha sido tu evolución en el mundo de la moda? ¿Cuál fue el desencadenante para cambiarlo? Vale, pues esto yo creo que se refiere un poco a la subida de nivel, al mejorar mi estilo, mi elegancia, etc. Pues el desencadenante... Yo creo que fueron muchos factores que llegaron a mi vida. Yo hace unos años lo dejé con mi primera pareja seria. Llevamos como unos cuatro años más o menos. Y cuando lo dejamos empecé a entender que tenía que cuidar de mí misma. Porque esa relación de la que salí era una relación un poco tóxica, no demasiado tóxica, ¿vale? Pero sí que yo era muy dependiente de la otra persona, esperaba que él me hiciera sentir bien, que él mejorara mi autoestima, cosa que no pasa, que, que no sucede de esa forma. Y comprendí que tenía que empezar a cuidar de mí. Ese fue como el primer paso para empezar a subir de nivel. Después me encontré con un libro que se llama El secreto de la mente millonaria. Encontré ese libro y me di cuenta de que podía llegar a ser rica. Entonces empecé a decir, vale, ostras, esto me ha abierto realmente la mente a otras dimensiones porque yo pensaba que yo iba a tener una vida normal eh, como la de mis padres, una vida de clase media y que eso tenía que ser así porque a mí no me había tocado nacer en una familia rica. Y gracias a este libro y a este hombre descubrí que eso no tenía por qué ser así. O sea, que el dinero no tiene por qué ser solo algo generacional, sino que lo puedes crear tú jugando bien tus propias cartas. De hecho, hice un vídeo que os voy a dejar por aquí sobre gestión financiera, sobre cómo gestiono yo mis ahorros para poder invertir etcétera y um, gracias a este libro fue cuando yo empecé a entrar y a enterarme de todo esto. En cuanto a mi estilo, yo siempre he sido bastante elegante, pero es verdad que cuando era más pequeña, como no estaba muy segura de mí misma, iba oscilando entre diferentes estilos, he sido choni, he sido más rockera, he sido un poquito más hippie, pero siempre era como que el estilo elegante clásico volvía a mí de alguna manera. Eh, me di cuenta de esto en la universidad, en los primeros años, que um, 
en los que solamente me apetecía vestir de Massimo Dutti. Era Massimo Dutti, Massimo Dutti, Massimo Dutti. Estaba obsesionada y ahí como que empecé a cambiar un poco. Pero no fue hasta que encontré algún vídeo de Valeria Lipovetsky en el que hablaba sobre elegancia, sobre subir de nivel, cuando me di cuenta de que este mundo existía. O sea, de que el mundo de mujeres de alto valor que quieren mejorar su vida y su apariencia existía eh, hasta que yo no, o sea, hasta ese momento yo no me di cuenta de que estaba realmente en un proceso de cambio. Y bueno, luego ya me encontré con el, con el, con el canal de Ana Bay, que me abrió totalmente los ojos, y, y otros canales, Tania Luceli, eh, y muchas otras mujeres ¿no? que han ido inspirándome y que desde luego o sea, son un referente para mí totalmente. Y entonces pues así, ha, ha ido en mí ha sido algo bastante orgánico y ha sido algo realmente transformador a todos los niveles. O sea, mi vida ha cambiado por completo gracias a la elegancia, gracias a querer subir de nivel, gracias a querer mejorar mi eh, relación con el dinero, mi relación con los hombres. Están sanando muchísimas, muchísimas cosas. Quiero hablaros en un futuro de muchas más cosas de las que os hablo ahora, porque ahora me ciño a la moda, porque creo que es el único ámbito de mi vida en el que realmente puedo aportaros algo, pero creo que en un futuro podré aportaros cosas en muchos más ámbitos y hablar de, de muchas más cosas, de todo lo que supone subir de nivel. Y estoy deseando de que la Susana de hoy aprenda muchas cosas para poder ser vuestra mentora en un futuro. Esta, esta pregunta, que es también del de armario de Mara, me, me ha gustado eh, y quiero hablaros de esto un poquito. Eh, ella me pregunta ¿Hay, el, ¿Hay alguien en tu familia que comparta tu estilo de vestir y ver la vida y la moda? Y yo lo que me he dado cuenta con este, esta transformación personal, estilística, emocional, es que todo tu entorno cambia contigo. Es increíble. Las personas tenemos un poder enorme de cambiar a los demás y de cambiar nuestro entorno y los demás tienen una capacidad increíble de absorber información, información que les conviene, que ellos realmente quieren aprender y de transformarse ellos también. Entonces, si vosotros, por ejemplo, queréis que vuestra familia cambie junto con vosotras, no, no hace falta que les digáis que hagan un curso de no sé qué o que hagan no sé cuánto o ni que vean mis vídeos. Hacerlo vosotras, cambiar vosotras, que ellos vean qué significa subir de nivel y cuáles son los beneficios de subir de nivel y os aseguro de que vuestras amistades, incluso vuestros familiares, van a querer sumarse, os lo prometo. ¿Tu labial favorito cuál es? Pues es el que llevo ahora mismo puesto, que es el Lovely Nude de Guerlain. Lo tendréis, bueno, os lo pongo casi siempre en la cajita de información, ¿vale? Tenéis un link ahí y os lo podéis comprar directamente en Amazon. Me encanta, es súper cómodo de llevar en el labio. No es de estos mate que se quedan todo el día, ni mucho menos, pero se va de forma muy bonita, no se va a parches y eso me encanta. Y luego también me gusta mucho que es como muy natural en mi cara, ¿vale? No... No me gusta pintarme demasiado los labios en el día a día. Esta otra pregunta también me parece interesante porque creo que los que me veis por YouTube a través de una pantalla muchas veces podéis pensar que yo os juzgo si no seguís mis tips o que si vosotras tenéis otro estilo, a mí eso me parece mal y me parece inferior a al estilo elegante clásico, ¿no? que sería mi estilo. Entonces, la pregunta es de Sara y me dice ¿Qué sientes al ver a la gente que no es elegante? Y no siento absolutamente nada, ¿vale? La elegancia es una opción entre muchísimas otras opciones. Entonces, no penséis que yo no sería vuestra amiga o que yo no os valoraría de alguna manera porque no elegís ser como yo o porque no elegís subir de nivel en cierto aspecto de vuestra vida o en ningún aspecto de vuestra vida, ¿vale? Eso no es así. Yo cuando veo a una persona, veo a la persona, veo cómo trata a los demás, eso sí. Para mí lo más importante es que la persona sea respetuosa, tenga el estilo que tenga. Vale, ahora la siguiente es un poco de cotilleo, chicas. Vamos a hacer un poco de gossip. Bueno, este nombre no lo voy a pronunciar por si acaso es un poco tal la pregunta. 
Eh, descubrí que mi ex me engañó por meses. ¿Qué puedo hacer como mujer elegante que soy? No sé dónde he leído ni he, o he visto esto, pero cuando alguien te traiciona y si tú no estás dispuesta a perdonar esa infidelidad, lo mejor que puedes hacer es coger tu dignidad y marcharte de ahí. Sin más, no hace falta muchas veces cuando una relación está rota, que es lo que suele suceder muchas veces cuando cuando alguien es infiel o cuando rompe una promesa. A veces no hace falta ni tan siquiera hablar porque ya está todo dicho, ya está todo cerrado. Realmente ambas personas saben que esa infidelidad no ha sido ni tan siquiera el motivo de la ruptura, sino que el motivo de la ruptura suele ser muchas veces eh, problemas que ha habido de fondo y que incluso se han podido estar cuajando durante años en el subconsciente de ambos. Así que yo lo que haría es eso. Yo, como en mi caso, no perdonaría una infidelidad. Cogería mi dignidad y mi dolor y mi angustia y me iría a otro lado con ello y sanaría sola y después empezaría a conocer a otros hombres. Sin montar ningún drama, sin tan siquiera pedir explicaciones, yo creo. Simplemente le diría, mira, pues aquí, hasta aquí hemos llegado, encantada de haberte conocido y ahora cada uno por su lado. Ay, y, y, pero cómo, pero cómo, no, no, cambiaré. Vale, pues cambia. Pero bueno, a mí, conmigo ya no cambies, ¿no? A mi lado ya no lo vas a hacer. Vale, otra pregunta de Ethely. ¿Qué haces cuando una persona mala critica tu trabajo? ¿Dejas que influya en tu mood? No, ni muchísimo menos. Yo ya las críticas, de verdad, que cuando empiezo a leer, tú eres no sé qué, yo dejo de leer ya. Es como que ya como que me resbala todo. ¿Sabes? Como ya he decidido que solamente las críticas de mis más allegados son las críticas a las que voy a atender, todas las demás críticas no me sirven. <ríe> me dan igual. Me pueden decir misa, me puede venir el presidente a decirme me parece mal no sé cuántos, que me va a dar exactamente igual, de verdad. O sea, esa es tu opinión y gracias por compartir tu opinión, pero, pero ya está, no, no dejaría que me que me influyeran las críticas en absoluto. De hecho, a veces me dan hasta gracia, ¿no? Porque digo, jo, esta persona qué ganas tiene como de sacar la rabia que lleva dentro, ¿sabes? Como... Les veo como... Me los imagino como chocándose contra una pared constantemente porque realmente no... A mí no me llegan. A mí no me llegan, así que solamente... No sé. Están hablando por ellos mismos. ¿Cómo era el dicho? Dice más de Pedro lo que dice de Juan que lo que Juan dice... No, 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 ¿cómo era? No me acuerdo. <risa> Pero vamos, que todo lo que dice una persona habla más de ella que de la persona a la que está criticando. Así que los comentarios malos son simplemente una reseñita de ellos mismos. Encima hay que tener cuidado porque, claro, depende de cómo insultes y toda una persona puedes quedar fatal en Internet. Eh, lo estás haciendo públicamente, ¿sabes? Son muy poco conscientes los haters. <risa> Ay, Dios. Andrea me pregunta, ¿la universidad es indispensable para lograr el éxito? No. La universidad no es indispensable para alcanzar el éxito con un grado medio, bueno, yo no sé cómo es en otros países, ¿vale? Pero en España con un grado medio vas, vamos, increíble, incluso solamente teniendo los estudios hasta el bachiller es suficiente siempre y cuando tengas clarísimos tus objetivos, tengas clarísimos eh, tu propósito también en la vida y a qué te quieres dedicar. Eh, no hace falta eh, tener una carrera universitaria ni muchísimo menos porque hoy en día tenemos toda la información en internet. Si quieres empaparte sobre algún tema tienes todo lo que necesitas gratis. Esa es la realidad. Ahora bien, si tú quieres entrar o trabajar en una gran empresa, sí vas a necesitar un grado universitario. Todo depende de tus objetivos, ¿vale? Pero eh, como autónomo no necesitas una, un grado universitario para tener mucho éxito y para tener mucho dinero. Eso sí, os voy a decir, yo he estado durante cuatro años en la universidad estudiando dos carreras diferentes. Creo que sí realmente me han servido esos cuatro años para convertirme en una trabajadora más competente, sobre todo en cuanto a esfuerzo. Aprendí mucho en la, en la universidad a esforzarme 
en aquellos proyectos que son míos y también aprendí muchísimo a expresarme mejor, a enriquecer mi vocabulario. No tengo un vocabulario perfecto, ni muchísimo menos, pero, pero no me arrepiento de haber tenido esos cuatro años de experiencia, ese plus que te da la universidad. Repetiría todo tal y como lo he hecho, la verdad. Bueno, igual no, igual no. Porque si yo hubiera sabido que quería ser youtuber con 18 años, antes de empezar la universidad, probablemente elegiría ser youtuber, pero por el hecho de que en aquellos años fue el boom cuando empezó a despuntar el mundo de las redes sociales. Entonces hubiera ido como con la ola de los primeros que llegaron, que han sido los que más éxito han tenido, por supuesto. Entonces hubiera elegido eso. Pero no me arrepiento de los cuatro años de universitaria que, que he tenido. Gabriela me pregunta, estoy saliendo con un chico cero detallista, dice que soy materialista por gustarme eso. Consejo. Mi consejo es que dejes a ese chico inmediatamente. ¿Y por qué? Eh, una mujer que quiere subir de nivel, que eh, yo estoy suponiendo esto, ¿vale? Si no es así, entonces no cojas este consejo como bueno. Pero una mujer que quiere subir de nivel significa que eh, debe encontrar a una pareja que le ayude a realizar esta labor que ella está haciendo en su vida. Entonces, para empezar, el hombre con el que estés tiene que ser generoso, tiene que querer ayudarte, tiene que querer que estés bien, tiene que querer hacerte feliz, ¿vale? Y por otro lado, este hombre debería estar en una posición igual a la tuya, ya sea económica, socialmente o mejor que la tuya. Ese es mi consejo para todas aquellas que queráis subir de nivel y estéis todavía solteras. No os enganchéis emocionalmente a una persona que os va a hacer retroceder en vuestro crecimiento personal, social, económico, laboral. Es un verdadero lastre, yo he pasado por esto, es un error y por ello también os recomiendo que salgáis con hombres un poco más mayores que vosotras, mínimo 5 años más mayores que vosotras, ¿vale? Eh, o igual mínimo cuatro, pero vamos, si tiene solamente tres años más que vosotras o dos años o un año o es de, la, de vuestra misma edad o incluso es más pequeño, ese hombre de al, os, os, os aseguro que os va a hacer retroceder en vuestro desarrollo. Porque las mujeres generalmente solemos ser bastante más maduras y solemos creer, también tenemos nuestro reloj biológico. Esto es imparable, chicas, esto es la vida. O sea, esto es así y en las culturas asiáticas del este entienden muy bien esto. Entienden muy bien que la mujer tiene que estar con un hombre más mayor para que éste le ayude a, a sentirse bien, a sentirse segura, a subir de nivel. Coraima me pregunta, ¿cuánto tiempo te demoras en realizar los clips modelando? Supongo que se refiere a uno de los últimos vídeos que he grabado en el cual os he enseñado 10 outfits para Navidad, os lo dejaré por aquí también. Eh, pues cada look nos suele costar grabarlo una hora aproximadamente porque en muchos de ellos tengo que cambiar mi pelo, en alguno igual tengo que retocarme el maquillaje, cambiar el vestido, llegar a la localización, grabarlo todo, luego volver a cambiarme, etc. Suele ser una uff, movida increíble y una hora en el caso de que estemos en un lugar específico, el este vídeo que os he dejado, lo grabamos en el Hotel Catalonia de, de Donosti, de San Sebastián, y gracias a ello no tuvimos que movernos del hotel para grabar, pero si tenemos que grabar en diferentes puntos exteriores, ya el look se nos puede ir tranquilamente a las dos horas, dos horas y media, ¿vale? Es un trabajo increíble, de verdad. Ani me pregunta, ¿cómo fortaleces tu autoestima? ¿Cómo podría fortalecer mi autoestima? Yo creo que mi autoestima no ha estado nunca tan bien como lo está ahora. Y ha sido gracias a un proceso gigante y de muchísimo, muchísimo sufrimiento en mi caso. No creo que todo el mundo tenga que pasar por lo mismo que yo, por favor, porque es muy doloroso. Yo he estado en lo más, más bajo, no he llegado a tener depresión, pero sí que he sufrido muchísima, muchísima ansiedad. He estado en terapia, he hecho constelaciones familiares, he estudiado sobre astrología para intentar sanar y todas estas herramientas me han servido muchísimo, no me malinterpretéis, he leído muchísimo también para sanar, he hecho meditación, meditaciones guiadas, hoponopono, bueno, de todo chicas, de verdad, he hecho de todo para sanar 
Y lo que más me está sirviendo, porque esto es un proceso muy grande, yo sé que no es algo que vaya a restaurar, bueno, hace 10 años que, que sufrí acoso, entonces me ha costado 10 años entender que tengo que tomar la responsabilidad de mi bienestar absoluto, de mi bienestar emocional, físico y espiritual. Me ha costado muchísimo aceptar esto porque estaba en un punto muy victimista, porque cuando sufres mucho, cuando los demás te hieren o te hacen daño de alguna forma, piensas que la culpa de cómo estás es de ellos. Y hasta que no entiendes que la única responsable de tu dolor eres tú misma, por muy mal que te lo hayan hecho pasar, eh, no das el paso de sanar. Es muy importante tomar responsabilidad y decir, me ha sucedido esto, pero yo puedo cambiarlo. Porque antes de que sucediera esto, yo vivía bien. Yo he tenido momentos en mi vida felices. Yo he vivido sin ansiedad, en mi caso. Por lo tanto, soy capaz de restablecer ese equilibrio siempre y cuando ponga toda la carne en el asador. Lo mismo se aplica a cualquier otro problema, desorden mental, baja autoestima, lo que sea. Toma responsabilidad sobre ti misma. No esperes a que llegue tu novio para subirte la autoestima. No esperes a que venga tu madre para cuidar de tu salud. No esperes a que venga tu hermano a darte ánimo. Sé tú la que de ánimo, te dé ánimo a ti misma. Sé tú tu propia madre. Cuida tú de tu propia salud. Cuida tú de tu autoestima. Y ahí empezarás a notar los cambios. Nadie sabe mejor que tú lo que necesitas para sanar. Así que toma responsabilidad. Ese es mi mayor consejo. Yur, bueno, no sé cómo pronunciar este nombre. Yur me pregunta, ¿qué te llevó a tomar la decisión de ser una influencer? Pues me acuerdo que en uno de estos momentos bastante dolorosos de mi vida, que fue mi primer año de universidad, estaba tan perdida. No sabía quién era, no sabía qué quería, nunca había tenido una relación amorosa, eh, mi forma de establecer relaciones amorosas era súper tóxica. Y entonces, en medio de esa vorágine de salir de fiesta, conocer a muchísima gente... Bueno, yo estudié en Salamanca, ¿no? Salamanca es una ciudad de España eh, que es una ciudad universitaria y muchísima, muchísima gente que va a estudiar allí. Y pues bueno, en esa vorágine, en ese circo, <risa> eh, de repente descubrí a Dulceida. Y yo, cuando vi lo que esa mujer hacía, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Cuando vi que ella se ganaba la vida enseñando su ropa en YouTube, fue la primera persona a la que me suscribí a su canal para ver todas las semanas sus vídeos. Eh, yo llevaba consumiendo YouTube muchos, muchos años antes de ese punto, pero yo entraba a YouTube para ver tutoriales. Yo veía los tutoriales de Yuya para aprender a maquillarme. No utilizaba YouTube como una herramienta, no como una plataforma de entretenimiento, ¿vale? Y, y Dulceida para mí lo que hizo fue convertir la plataforma, bueno, a nivel España, claro, en una plataforma de entretenimiento, no solamente de aprendizaje, ¿no? Y cuando yo vi lo que ella hacía, yo dije, esto lo tengo que hacer yo. Y me tomó dos años desde que vi su primer vídeo y me suscribí a su canal para dar el paso y grabar mis primeros videítos que fueron como unos vlogs que hice cuando fui a, a Japón, creo que fue. No, fue China, cuando fui a China. Eh, hice unos vlogs de mi viaje, tal, no sé qué, y vi que no tenía mucho éxito. Entonces lo dejé durante unos meses y en septiembre mmm, subí mi primer haul de moda y tuvo éxito, bueno, bastante éxito para aquella época que fueron como unas mil visualizaciones, así de repente y yo... ¡Wow! He dado en el clavo de, en lo que la gente quiere y lo que a mí me gusta, que es la moda. Y así empecé, así empecé. Y bueno, pues según mi desarrollo personal y estilístico, pues he ido, eh, pues eso, eh, dirigiendo el canal hacia diferentes puntos. Pero así empezó todo y, 
fue Dulceida, la mujer que, que me inspiró a, a empezar todo esto. Y por eso le, le admiro tantísimo y vamos, es que es la madre de, de las youtubers españolas y punto. Y bueno, chicas, hasta aquí el último vídeo de este año 2022. Espero que os haya servido para conocer un poquito más a la persona que hay detrás de cada vídeo. Os quiero muchísimo. Gracias otra vez por haberos suscrito a mi canal, por ser 200.000 personas. El próximo año voy a dar lo mejor de mí, como he hecho hasta ahora, dentro de mis posibilidades. Espero que me acompañéis. Quedan muchísimo, muchísimo que aprender, queda muchísimo que experimentar y quiero transmitiros muchísimas cosas más así que quedaros conmigo, os deseo unas felices fiestas, una feliz entrada al año nuevo y os deseo todo lo mejor de verdad os mando un beso enorme, nos vemos en el siguiente vídeo, agur